，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子推文，祝福北京冬奥共向未来，网友一起加油。虽然全球受疫情影响，不少大型活动已经取消，但也无法斩断人们对奥运精神的向往，期待已久北京冬奥会如期举行。这次。世界的焦点再次聚集在世界的东方，这也让国人为之自豪。不少明星纷纷发表祝福，这哪能少了我们所熟知的明星杨子？就在刚刚，他发表了一个短片，并附文祝福北京冬奥，一起面对未来，也为冰雪健儿们加油。评论区顿时炸开了锅，全国各地的网友们纷纷献上祝福。杨子他以童星出道，一步加油儿女走入人们的视野，可谓是顺风顺水。杨子和相识很久的张一山关系很铁，这也是我们所熟知的，这也不禁让我们浮想联翩。也有不少网友希望他们在一起，也有的认为只是普通朋友关系，只有友谊。但不管怎样，也希望都有个好的结果。而相比之下，张一山出演了多部作品，获得了观众一致好评，演技也直线飙升。但在近年，他的消息不多了，没有之前那么火。这也是因为他不断提升自己。他总是一步一个脚印，凡事都靠自己。让我们期待一个全新的张一山。是呀，杨子多么活泼可爱，张一山演技精湛，但在观众的眼里，还是那个小的下雪，小的流星。讲到这里，让我们和杨子一起祝福冬奥会成功举行，也祝大家新年快乐，万事如意。零二，张艺兴视听盛典出现舞台事故，用力过猛迈甩飞，一个动作化解尴尬。朋友们，昨天大年初二。有没有被张艺兴的舞台惊艳到？没有想到，一身纯白的衣服穿在艺兴身上，居然这么吻合。跳飞天这个舞蹈，居然有一丝春欲在里面。不会只有我一个人这么想吧？那我这个思想太可怕了！哈哈哈哈！张艺兴的舞台从来没有让人失望过，他有这么多年的舞台经验，所以在舞台上的他收放自如，跳舞得心应手。看艺兴的舞台，就是非常享受。只需要享受舞美，歌美就足够了，根本不需要挑错，因为他的舞台就是一个堪称完美的作品，每一次都是拿得出手，吊打其他人的级别。艺兴的飞天已经在多个舞台呈现，上了好多个大型舞台，跨年也有飞天，比赛场地也有飞天，这次在大年初二这天飞天又登上大型舞台，让更多人看到张艺兴的实力，一出场就是王炸，不愧是。舞台王者张艺兴，张艺兴用音乐记录飞天故事，满分喜欢的在哪里啊？张艺兴飞天的舞台是真的绝，适合各大晚会。这个舞台就是绝，这一身衣服衬托出艺兴宛如仙子下凡。说到下凡，就想到前一天的舞台小短剧里，艺兴饰演的哪吒，他说他也想下凡谈恋爱，而且整场里艺兴自己一个人就可以饰演整个节目，小动作一个又一个，他真的是在正经的搞笑啊！不过呢，虽然搞笑，但是当正经跳舞的时候，你可以永远相信张艺兴的舞台。飞天故事视听盛宴，非常期待2022中国网络视听盛典中张艺兴的飞天舞台，在创新融合中开启文化东游，延续 M Pop 概念，讲好中国故事。张艺兴用力过猛，迈甩飞。不知道各位小伙伴是否看出来，他这次的飞天跟以往不同，因为看到他单手跳舞。若是经常看艺兴跳飞天，就能立刻知道肯定出现舞台事故了。若是你第一次看，那么完全看不出来。没有错，看到艺兴单手跳，我就知道他在处理舞台事故，都看出经验了。艺兴跳舞很有张力，所以经常会有一些小事故。但是凭借多年的舞台经验，他早已化险为夷，这都不是事。这次老张跳舞用力过猛，把麦甩飞，但是他轻车熟路，冷静处理。最后塞回来的事情，处理这样的小事情，艺兴早就不怕了。侧面看出，艺兴的舞台经验丰富，第一次看的人完全看不出舞台失误，小尴尬就被艺兴成功化解。岳云鹏 Q 张艺兴，在这个视听盛典上，还看到岳云鹏提到张艺兴，两人最早是在机条里结识，小岳岳在里面录了一期，后来在机条里再次结识，之后两人还因为吻上了热搜。这次。在视听盛典上，艺兴还出现在岳云鹏的相声里。小岳岳没有出现在春晚的舞台，还挺失望。这次却看到他出现在视听盛典的舞台上。
，还 Q 到了张艺兴，不知道这是不是好多人的双倍开心呢？这个是听盛典，你满意了吗？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。